Hi students, in the video, in quadratic equation chapter, we nature or discriminant. We will talk about the nature or discriminant. So, nature or discriminant is basically the basic formula. Is for the formula is the same as the formula. If you have a quadratic equation, you will have a quadratic equation. If you have a quadratic equation, you will have a quadratic equation. Ax squared plus bx plus c is equal to 0. ஒரு quadratic equation ஓட general form என்ன அர்த்துரு degree வந்து 2 இருந்தாதா அது quadratic equation சொல்லுவாங்க அது நால் இந்த a வந்து கண்டிப்பா என்ன வாகுக்குடாது நான் 0 வாகுக்குடாது என்ன அது 0 வாச்சினா இது ஒரு linear equation நாம் மாரிடும் degree 1 நாய்டும் இந்த quadratic equation சால் பண்ணா நமக்கு கடைக்கும் x is equal to minus b plus r minus root of b squared minus 4ac by 2a இப்படின்ற formula நமக்கு வந்து கடைக்கும் Normal factorize பண்ண முடியில் அப்படினா நாம் இந்த quadratic formula use பண்ணி factorize பண்ணிட்டுருக்கும் இதில் இந்த root குள்ள இருக்கிற இந்த b squared minus 4ac இருக்கில் அவங்களதா வந்து discriminant அப்படின் சொல்கிறாங்க discriminant வந்து d no mention பண்ணலாம் இல்ல இந்த மறி delta அன்னும் சொல்லிக்கலாம் which is equal to b squared minus 4ac இதுதான் discriminant ஏன் இது வந்து discriminant வடு first letter ஏன் இது discriminant அப்படின் சொல்கிறாங்க அப்படின் பார்க்கலாம் இந்த formula ஏன் எப்படி வந்துது இந்த equation கு இந்த formula கு என்ன connection ரது இந்த வீடியோடு கடிசில் நம்ம பார்க்கப் போரும் first nature பத்தி நான் clear சொல்கிறேன் ஒரு quadratic equation சால் பண்ணம் போது இந்த root குள்ள வர்ற number ஒரு positive number இருந்தா என்னாகும் பாரங்கள zero வா இருக்கலாம் இல்லை என்னுடை discriminant வடு value வந்து ஒரு negative number ஆருக்காம் மூனு possibility தான் இருக்கு இந்த root குள்ள நான் ஒரு calculation பண்டுகிறேன் அது positive வாம் வருலாம் zero வாம் வருலாம் negative வாம் வருலாம் மூனு option இருக்கு இதில் எப்பலா இந்த number ஒரு positive number ஆ வருதோ for example எனக்கு இங்கு ஒ இந்த 9 ரூட்ல இருந்து வெளியில வந்துரும் அப்பு minus 2 plus r minus 3 by 2 இதில plus 3 நீ யூஸ் பணி ஒரு solution எடுக்கலாம் minus 3 நீ யூஸ் பணி ஒரு solution நம்லால் எடுக்கம் பிடியேன் plus r minus 3 இல்லையா so எப்பலா இந்த number வந்து ஒரு positive number ஆருக்கும் நமக்கு 2 different values answerல கடைக்கும் அப்படியின்றதுதான் roots are real and distinct அப்படின் சொல்லும் distinct என்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் தெரிமா different என்ன அர்த்தும் ரெண்டு different answer கடைக்கும் அப்படின் அர்த்தும் இது நம்ம distinct உன்னும் எழுதுலாம் இல்லா unequal நுக்குட எழுதுலாம் roots are real and unequal நுக்குட எழுதிக்கலாம் என்ன ரெண்டு வித்தியாசமான answer வந்து x கடைக்கும் அப்படின் minus 2 plus or minus root of 0 by 2 வரும் root of 0 0 தாம் ஒரு நம்பர 0 குட ஐட் பண்ணாலும் 0லன் சப்பிராக் பண்ணாலும் எதும் மாரப் போருதல் அப்பு இந்த value அப்படியாக அங்கருந்து போய்டும் அப்பு இந்த answer வேரும் minus 2 by 2 தாம் cancel பண்ணா minus 1 ஒரே ஒரு நம்பர் தாம் answerல வந்திருக்கு பரங்கள் அனா ஒரு quadratic equation எனக்கு minus 1, minus 1, அந்த வாலிவை 2 தரவை எடுத்தேல் தீர்வாங்க, அதுதாத் தொடார்த்தும் இப்ப இந்த எடுத்தில் எப்பலாம் delta வந்து 0 வாகுதோ, அதாத் discriminant வந்து 0 வாகுதோ, roots are real number ஆருக்கும் answer, ஆனா கண்டிபாது என்ன வாருக்கும் equal ஆருக்கும் அப்படினார்த்தும் அப்பு discriminant value வந்து எப்பலாம் equal to 0 கடிக்குதோ, அப்பு real and equal என்ன real and equal யூச் பண்ணிதாம் உங்களுக்கு வந்து detail answer கேப்பாங்க so real and equal roots இருக்கு அப்படினாலே நாம் apply பண்ண வேண்டி condition discriminant equal to 0 போட்டு இந்த formula மட்டு எடுத்தாலே போதும் so negative number ஒரு negative value இருக்கு அப்படினா இப்பு minus 2 plus or minus root of minus 3 அப்படின் இருக்கு நிற்குக்குங்களே ஒரு rootுக்குல் ஒரு negative number இருந்துத்து நாது rootலிருந்து வெளியிலே வராது என்னாது ஒரு complex number அது real numberல் எடுக்க முடியாது so negative number இருந்துத்து நான் நாம் அந்த சம்ம solve பண்ணமாட்டோம் no real roots அப்படின் சொல்லிருவோம் no real roots நும் சொல்லாம் imaginary roots நும் சொல்லாம் imaginary number அது வந்து complex numberலதான் வரும் so imaginary roots இல்லா no real roots அப்படின் சொல்லும் எப்போ discriminant value வந்து ஒரு less than zero வாருக்கும் போது இந்த மூனுந்தான் so discriminant வந்து less than zero நான் roots are unreal அப்படின்னு சொல்லில்லாம் இல்லை no real roots அப்படின்னும் சொல்லில்லாம் 
ரியல் வேல்யூஸ் கிடையாது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லைன்னா நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் உங்கள் இஷ்டம் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கலாம் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஃபைண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட் அப்படின்னு ஒரு குவாட்ரட்டிக் இக்வேஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த டிஏ மட்டும் போய் கண்டுபிடிச்சா போதும் டின்றது வெறும் அந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டி அப்படின்றது வந்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி அதை மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும் வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ்ல வந்ததுன்னா ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்க் எழுத போறோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்தா ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் எழுத போறோம் லெஸ் தன் ஜீரோ அதாவது நெகட்டிவ்ல வந்துச்சுன்னா நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு எழுத போறோம் இதுதான் நேச்சர் ஃபைண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட் இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷன் கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் முதல்ல கொடுத்துருக்க ஈக்வேஷன் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜென்ரல் ஃபார்ம்க்கு ஈக்வேட் பண்ணுங்க ஈக்வேட் பண்ணால் ஏக்கு நேரம் எந்த டேர்மே இல்லைனா ஒன் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பக்கத்தில் எதுவுமே இல்லைனா ஒன் மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஒன்னு எழுதுங்க சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி இந்த ஈக்வேஷனில் ஏக்கு பதிலாக நைன் இருக்கு பிக்கு பதிலாக மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கு சிக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டீன் இருக்கு ஃபைண்ட் த நேச்சர் அப்படின்னா நம்ம எழுத வேண்டியது டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி தான் ரெண்டு பக்கமும் டிஸ்கிரிமினேட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் நம்ம அதோட நேச்சரை சொல்லிடலாம் ஸோ இங்கே முதல்ல பி ஸ்கொயர்ட் பி ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி சி வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டின்னு இருக்கு மைனஸ் ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் இந்த மைனஸும் இந்த மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஃபோர் இன்ட்டு எயிட்டி அப்போ ஆன்சர் வந்து எயிட்டி ஒன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ டிஸ்கிரிமினன்ட் வந்து பாசிட்டிவ் நம்பர் அதாவது கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன ஆன்சர் பண்ணிடலாம்னா ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட் இல்லை ரியல் அண்ட் அன் ஈக்குவல் அப்படின்னு கூட நீங்கள் எழுதலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரை ஸ்கொயர் பண்ணும் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி அப்படின்னு கிடைக்குது இதை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஆன்சர் கிடைக்குது ரெண்டு பக்கமும் சேம் வேல்யூ இருக்கு ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஜீரோன்னு வருது ஃபைனலா சேம் வேல்யூனா இங்கேயும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸ் வருது இந்த மூணு நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணாலும் அதே ஆன்சர் வருது அப்போ டிஸ்கிரிமினன்ட்டோட வேல்யூ ஜீரோ டிஸ்கிரிமினன்ட் வேல்யூ ஜீரோனா நம்ம என்னன்னு எழுதணும்னா ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னு எழுதணும் அவங்க ஃபைண்ட் த டிஸ்கிரிமினன்ட்னா இந்த வேல்யூக்கு வந்து மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஃபைண்ட் த நேச்சர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சென்டென்ஸ் எடுத்து எழுதுறதுக்கு ஒரு மார்க் அலாட் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுத்து எழுதணும் ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னு எழுதிட்டிங்கன்னா அதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் இதில் ஒரே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்களேன் இதில் இந்த கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இருக்குல்ல இதில் மட்டும் ரெண்டு கேஸ் இருக்கு ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பின்னாடி ஐஐடி ஏதாவது அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது கிரேட்டர் தேன் ஜீரோனும் போது நான் இங்கே நைனுன்ற ஒரு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா இது ரூட்லேருந்து வெளியில் வந்துடும் இல்லையா சப்போஸ் இதில் நைன் வராமல் டென் வந்துருச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த நம்பர் ரூட்லேருந்து வெளில வராது அது வந்து நம்ம இரேஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ் தான் அந்த பாசிட்டிவ்லேயே அது வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பராகவும் இருக்கலாம் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஸோ டி கிரேட்டர் தென் ஜீரோன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அந்த பாசிட்டிவ் நம்பர் வந்து பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருந்ததுன்னா அதுக்கு நம்ம என்ன ஆன்சர் எழுதணும் இட்ஸ் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர்னா என்ன ஆன்சர் எழுதணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லலாம் இதை பேஸ் பண்ணி கூட கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஒரு கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தது அது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருந்துச்சு அப்போ அந்த ரூட்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயராக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன தெரியுமா சொல்லணும் இந்த நம்பர் வெளியில் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸ் கிடைக்கும்ன்றது உண்மை தான் கிடைக்கிற ரெண்டு ஆன்சரும் இதில் ரேஷ்னல் நம்பர் ஏன்னா நைனுன்றது ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் அதனால வெளியில் வர ரெண்டு ஆன்சரும் ரேஷ்னல் நம்பர் அதனால பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் இருக்கு நீங்க எழுத வேண்டியது ரூட்ஸ் ஆர் ரேஷ்னல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் அப்படின்னு எழுதணும் ரேஷ்னலா இருக்கும் நம்மளோட ரெண்டு ஆன்சரும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ரேஷ்னல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் அன்ஈக்குவல்னு சொல்லலாம் டிஸ்டிங்னு சொல்லலாம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல நைன் வராம ஒரு டென் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் டென் பை டூ அப்படின்னா பிளஸ் ரூட் டென் ஒரு ஆன்சர்
ஈக்குவல் ரூட்ஸ் அப்படின்ற வேர்டை நீங்கள் பார்த்தாலே நீ யோசிக்க வேண்டியது இதோட டிஸ்கிரிமினன்ட் வேல்யூ ஜீரோன்றது தான் ஈக்குவல் ரூட்ஸ்னா டிஸ்கிரிமினன்ட் வந்து ஜீரோ டிஸ்கிரிமினன்ட் அப்படின்றது பி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஃபோர் ஏசின்னு நமக்கு தெரியும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஏ வேல்யூ பி வேல்யூ சி வேல்யூ எடுத்துக்கோங்க ஏன்றது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற டேர்ம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு பக்கத்தில் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்குன்னா ஒன் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர்டும் ஒரு பி ஸ்கொயர்டும் இருக்கு எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்க டேர்ம் தான் பி அப்போ டூ ஏ பிசின்றது தான் நம்மளோட பி டேர்ம் இந்த ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே சி தான் அப்போ சி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்ற ஃபார்மேட்ல தான் கொஸ்டின் இருக்கு இதை எடுத்து அப்படியே இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் பி ஸ்கொயர்டுக்கு பதிலாக இங்கே டூ ஏ பிசி இருக்கு ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி ஏக்கு பதிலாக கொஸ்டின்ல ஒன் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பிளஸ் ஏ ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் மல்டிபிள் பை சி வேல்யூ சி வேல்யூ சி ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எம் ஸ்கொயர்னு கொஸ்டின்ல இருக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் இந்த ஸ்கொயரை உள்ள எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர்ட் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இங்கே இந்த ஃபோர் பி ஸ்கொயர்டை இங்கே நான் எடுத்துக்கிறேன் ஃபோர் பி ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு இங்கே உள்ள பி எல்லாமே மல்டிப்பிளில் தான் இருக்குது அதனால் இந்த பி ஸ்கொயர் இங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் இங்கேயும் ஒரு ஃபோர் பி ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு ஃபோர் பி ஸ்கொயர் இருக்குது நம்ம காமனாக வெளியில் எடுத்துகிட்டோம்னா சம்மு கொஞ்சம் ஈஸியாக கம்ப்ளீட் ஆகும் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா திருப்பியும் கடைசியில் வந்து காமன் டேர்ம் தான் எடுக்கணும் அதனால் இப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ இங்கேயும் ஒரு ஃபோர் பி ஸ்கொயர் இருக்குது அங்கேயும் ஒரு ஃபோர் பி ஸ்கொயர் இருக்குது காமனாக எடுத்துடலாம் அப்போ பேலன்ஸ் இங்கே ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் மட்டும் இருக்கும் இங்கே இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டேர்ம்னா உள்ள மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் ஒன் இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் ஒன் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் அடுத்து ஏ ஸ்கொயர்டு வச்சு மல்டிபிள் பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர்டும் சி ஸ்கொயர்டும் ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர்னு வரும் ஏ ஸ்கொயர்டும் எம் ஸ்கொயர்டும் ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர்னு வரும் ஒரு ப்ளஸும் மைனஸும் வரும்போது மல்டிபிகேஷனில் மைனஸ் வந்திருக்கு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மல்டிப்பிளில் இருந்த ஃபோர் பி ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போய் ஸோ இந்த டேர்ம் அங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் இந்த மைனஸை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போனால் ஒரு மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ஒரு ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் சைன் மட்டும் உள்ளே பிரேக் ஆகுது அப்போ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் இது ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர்னு வந்துருச்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை ஃபோர் பி ஸ்கொயர் மல்டிப்பிள் இருக்க ஃபோர் பி ஸ்கொயர் இங்கே போய் டிவைட் ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் ஏசி ஸ்கொயர்டும் மைனஸ் ஏசி ஸ்கொயர்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் பாருங்கள் ஒரு மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ஒரு ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ஒரு ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மைனஸ் மட்டும் தான் நெகட்டிவில் சி ஸ்கொயர் மட்டும் தான் நெகட்டிவில் இருக்குது அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடுறோம் இப்போ இந்த ரிமைனிங் ரெண்டு டேர்ம்லேயும் எம் ஸ்கொயர் காமன் வெளியில் எடுத்துட்டா ஒன் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர்னு கிடைக்கிது நம்மளை இதை தான் அவங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டுன்னு எழுதி சம்ம நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்குறக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதை நம்மளால் ஈஸியாக ப்ரூவும் பண்ண முடியும் குவாட்டரிக் ஃபார்முலா அறிவியல் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலான்றதும் இது டைம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுறதுனால இதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதோட இதோட லிங்க் வந்து உங்களோட என் ஸ்கிரீனில் வரும் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்